வீடியோவில் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான விருதுகள் பற்றின கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்ல போகிறேன் எங்களோட டிஎன்பிஎஸ் தொடர்பான மற்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்களோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் விருதுகள் பற்றின செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த விருதுகள் பற்றினா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விருது வந்து சிறந்த சுற்றுலா மாநிலத்திற்கான தேசிய விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான சிறந்த சுற்றுலா மாநிலத்திற்கான தேசிய விருது எந்த மாநிலத்துக்கு கிடச்சிருக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்துக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து தொடர்ந்து மூணாவது முறையாக அந்த விருதை பெறுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான சுற்றுலா சிறந்த சுற்றுலா மாநிலத்திற்கான தேசிய விருது மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது நான்ச நகதிகள் விருது நான்ச நகதிகள் விருது வந்து ஐநாவில் இருக்கிற அகதிகளுக்கான அமைப்பு தான் வந்து இந்த விருதை தருது இந்த விருதை வந்து யார் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா நைஜீரிய வழக்கறிஞர் சன்னா முஸ்தபா அவங்களுக்கு தான் வந்து கிடச்சிருக்கு நான்ச நகதிகள் விருது வந்து நைஜீரிய வழக்கறிஞர் சன்னா முஸ்தபா அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்த விருது வந்து வான் ஹிப்பல் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான வான் ஹிப்பல் விருது இந்த விருது வந்து இந்திய அறிவியல் அறிஞர் சி என் ஆர் ராவ் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த விருது பெறும் முதல் இந்தியர் வந்து இவங்க தான் இந்த விருதை வந்து எந்த அமைப்பு கொடுக்குதுன்னா மெட்டீரியல் ரீசர்ச் சொசைட்டி அந்த அமைப்பு தான் கொடுக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான வான் ஹிப்பல் விருது யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா இந்திய அறிவியல் அறிஞர் சி என் ஆர் ராவ் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த விருது பெறும் முதல் இந்தியர் இவங்க தான் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான சாஸ்திரா ராமானுஜன் விருது இந்த விருது யார் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா மரினா வியாசோஸ்கா இவங்க வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிற சுவிஸ் ஃபெடரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியை சேர்ந்த கணிதவியல் அறிஞர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான சாஸ்திரா ராமானுஜன் விருது மரினா வியாசோஸ்கா அடுத்தது வந்து சர்வதேச தொழில் சர்வதேச தொழில்துறையில் சிறந்து விளங்கும் பெண்கள் பட்டியலில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து மூன்று பெண்களை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க யாரானா சாந்தா கோச்சார் இவங்க வந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்காங்க இவங்க வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் தலைவர் அடுத்து வந்து இந்திரா நோயி இவங்க வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க இவங்க வந்து பெப்சிகோ நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி அடுத்தவங்க வந்து சிகா சர்மா இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்காங்க இவங்க வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் தலைவர் இதில் வந்து இவங்களாம் எந்தெந்த இதில் வந்து எந்தெந்த துறையில் எந்த இவங்க யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இப்போ முக்கியம் ஐசிஐஸ் பேங்க்கோட தலைவர் வந்து சாந்தா குச்சார் பெப்சிகோ நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி வந்து இந்திரா நோயி ஆக்சிஸ் பேங்க்கோட தலைவர் வந்து சிகா சர்மா அடுத்த கரெக்ட் அஃபேர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான பால் பேரன் யங் ஸ்காலர் விருது இந்த விருதை வந்து எந்த அமைப்பு கொடுக்குதுன்னா மார்கோனி சொசைட்டி அதை தான் கொடுக்குது இந்த விருதை யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்க கூகுள் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானியான ஆனந்த தீர்த்த சுரேஷ் இவங்க வந்து இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான பால் பேரன் யங் ஸ்காலர் விருது இந்த விருது யார் வாங்குகிறாங்கன்னாக்கா அமெரிக்க கூகுள் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி ஆனந்த தீர்த்த சுரேஷ் இவங்க வந்து இந்திய வம்சாலையை சேர்ந்தவங்க அடுத்து ராஷ்பாஷா கேர்ள் அவார்டு இந்த விருது எந்த அவருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா கொச்சியில் இருக்கிற கடல்சார் பொருட்களோட ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையத்து கொடுக்குறாங்க ராஷ்பாஷா கேர்ள் அவார்டு வந்து கொச்சியில் உள்ள கடல்சார் பொருட்களின் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையத்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து டிஐஜி ரூபாவுக்கு ஜனாதிபதி விருது அந்த க அவங்களோட மாநிலம் கர்நாடக மாநில அரசு கொடுக்குது டிஐஜி ரூபாவுக்கு கர்நாடக மாநில அரசு வந்து ஜனாதிபதி விருது கொடுக்குது அடுத்த அவார்டு வந்து எம்இ விருது எம்இ விருது வந்து சிறந்த நாடக எழுத்தாளருக்கான எம்இ விருது வந்து லீனா வேத்தி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்க வந்து இந்த விருது பெறும் முதல் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க பெண்மணி சிறந்த நாடக எழுத்தாளருக்கான எம்இ விருது லீனா வேத்தி அடுத்து சிறந்த நடிகருக்கான எம்இ விருது ஸ்டெர்லிங் கே ப்ரவுன் இந்த விருது பெறும் முதல் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க நடிகரும் இவங்க தான் சிறந்த நடிகருக்கான எம்இ விருது ஸ்டெர்லிங் கே ப்ரவுன் அடுத்து ஒரு புக்கு என்ன புக்குனா டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ட்ரக்ஸ் அன்மேக்கிங் த மைட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஜென்டர்ட் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு ஒரு அறிவியல் புத்தகம் எந்த என்ன புத்தகம்னா டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ரேக்ஸ் அன்மேக்கிங் த மைட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஜென்டர்டு மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் புத்தகம் இந்த புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டனோட சிறந்த அறிவியல் புத்தகமாக தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க 
டெஸ்டோஸ்டோன் ரேக்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் த மைட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஜெண்டர்டு மைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அறிவியல் புத்தகம் இந்த புக்கம் இந்த புத்தகத்தை வந்து ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் வந்து சிறந்த அறிவியல் புத்தகமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கு அடுத்து வந்து மகாராஷ்டிரா மாநில அரசோட லதா மங்கேஷ்கர் புரஸ்கார் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுக்கான மகாராஷ்டிரா மாநில அரசோட லதா மங்கேஷ்கர் புரஸ்கார் விருது யாருக்குன்னா புஷ்பா பாக்தேர் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு மகாராஷ்டிரா மாநில அரசோட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுக்கான லதா மங்கேஷ்கர் புரஸ்கார் விருது புஷ்பா பாக்தேர் அடுத்து பத்ம பூஷன் விருது பத்ம பூஷன் விருது வந்து நாட்டோட மூணாவது பெரிய விருது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு விரு பெரிய விருது வந்து பாரத ரத்னா பத்ம விபூஷன் அடுத்து தான் பத்ம பூஷன் பாரத ரத்னா பத்ம விபூஷன் அடுத்து பத்ம பூஷன் இந்த பத்ம பூஷன் விருதுக்கு கிரிக்கெட் வீரர் தோனியோட பேரை பிசிஐசி பிசிசிஐ வந்து பரிந்துரை செஞ்சிருக்கு பத்ம பூஷன் விருதுக்கு கிரிக்கெட் வீரர் தோனியோட பேரை பிசிசிஐ பரிந்துரை செஞ்சிருக்கு அடுத்த அவார்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆஸ்கர் விருதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நம்ம இந்திய திரைப்படம் வந்து நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் இது வந்து ஹிந்தி திரைப்படம் இது வந்து அரசியல் நையாண்டி கலந்த திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தோட இயக்குனர் வந்து அமித் மசூர்கான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆஸ்கர் விருதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நம்ம இந்திய திரைப்படம் நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் இது வந்து ஹிந்தி திரைப்படம் இந்த படத்தோட இயக்குனர் வந்து அமித் மசூர்கான் இது வந்து அரசியல் நையாண்டி கலந்த திரைப்படம் அடுத்து சிஎன்ஆர் ராவ் விருது இந்த விருதுக்கு வந்து சென்னை ஐஐடி வேதியியல் துறை பேராசிரியர் சங்கர நாராயணன் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க சிஎன்ஆர் ராவ் விருது இந்த விருதுக்கு சென்னை ஐஐடி வேதியை வேதியியல் துறையை சேர்ந்த சங்கர நாராயணன் இவங்க தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க சிஎன்ஆர் ராவ் விருது சங்கர நாராயணன் அடுத்து டென்சிங் நார்வே தேசிய சாகசத்திற்கான விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான டென்சிங் நார்வே தேசிய சாகசத்திற்கான விருது பிரேம்லதா அகர்வால் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு டென்சிங் நார்வே தேசிய சாகசத்திற்கான விருது பிரேம்லதா அகர்வால் அடுத்து ராஷ்ட்ரிய கேல் புரட்ஸ்கான் விருது இது வந்து ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த இதுக்கு எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா விளையாட்டுத்துறை வளர்ச்சிக்கு சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக இந்த விருது கிடச்சிருக்கு ராஷ்ட்ரிய கேல் புரட்ஸ்கான் விருது ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிடச்சிருக்கு அடுத்த அவார்டு வந்து சிங்கப்பூர் நாட்டோட சிறந்த சமூக சேவகர் விருது யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னா இந்திராணி எலிசபெத் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்க வந்து அனாதை குழந்தைகளை தத்தெழுத்து வளர்த்ததற்காக இந்த விருது கொடுக்குறாங்க சிங்கப்பூர் நாட்டோட சிறந்த சமூக சேவகர் விருது யாருக்குன்னா இந்திராணி எலிசபெத் அடுத்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னா பிரகாஷ் படுகோன் இவங்க வந்து பேட்மிண்டன் வி விளையாட்டாளர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வந்து பிரகாஷ் படுகோன் இவங்க பேட்மிண்டன் விளையாட்டாளர் அடுத்து ராஜ்பாஷா கிருதி புரஷ்கார் விருது இதுக்கு வந்து விஜயா பேங்க் அந்த பேங்க்கை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ராஜ்பாஷா கிருத்தி புரஷ்கார் விருது விஜயா வங்கி அடுத்து ஏஎன்ஆர் தேசிய விருது இந்த விருது வந்து ராஜமௌலி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்க வந்து திரைப்பட இயக்குனர் ஏஎன்ஆர் தேசிய விருது ராஜமௌலி அடுத்தது வந்து சிறந்த துறைமுக விருது சிறந்த துறைமுகமாக தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சிறந்த துறைமுக விருது தூத்துக்குடி துறைமுகம் அடுத்து சாந்திஸ்வர பட்நாயக் விருது சாந்திஸ்வர பட்நாயக் வந்து விருது வந்து பத்து பேருக்கு கொடுக்குறாங்க யாராக இருக்குன்னா தீபக் நாயர் சஞ்சீவ் தாஸ் நரேஷ் பட்வாரி சுரேஷ் பிரபு அலோக் பவுல் நீலேஷ் மேத்தா அமித் தத் தீபக் கவுர் நிஷும் கனேகர் வினய் குப்தா சாந்திஸ்வர பட்நாயக் விருது வந்து பத்து பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த விமான நிலையம் அப்படிங்கிற விருது வந்து மும்பையை சேர்ந்த சத்ரபதி சிவாஜி விமான நிலையத்துக்கு கிடச்சிருக்கு பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த விமான நிலையம் அப்படிங்கிற விருது மும்பையை சேர்ந்த சத்ரபதி சிவாஜி விமான நிலையத்துக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த இதை வந்து வேர்ல்டு குவாலிட்டி காங்கிரஸ் அந்த அமைப்பு தான் கொடுக்குது பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த விமான நிலைய விருது மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி விமான நிலையம் 
அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது சரளா விருது இந்த விருது வந்து யார் கிடச்சிருக்குன்னா பனாஜ் தேவி முப்பத்தி எட்டாவது சரளா விருது பனாஜ் தேவி இவங்க வந்து ஒடியா கவிஞர் இவங்க வந்து கதைப்புறா அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதைக்காக அவங்க எழுதின சிறுகதைக்காக இந்த விருது கிடச்சிருக்கு முப்பத்தி எட்டாவது சரளா விருது பனாஜ் தேவி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான அவார்ட் பற்றின கரண்ட் அஃபேர் முடிஞ்சிச்சு எங்களோட டிஎன்பிஎஸ் தரவில் மற்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ